师哥，大师哥，大师哥，师妹，你来了，怎么今天好像特别高兴似的？我有一个好消息。怎么了？我的好消息呢，就是娘已经答应要教我玉女十九式了。真的？哎、嗯，这玉女十九式啊，是需要别的门派的剑法和你对招的。嗯，难得师傅这么有兴趣，跟你过招武功啊。哼，爷咋没有那个闲工夫呢？是新来的林师弟来陪我练。林师弟，嗯，他懂别的门派的剑招吗？他应该只懂他们家的辟邪剑法吧。徐师弟也说了，大师哥从小懂得别的武功多，应该是你陪我练的。嗯，只是现在在四国崖闭关。大师哥，你现在不能离开四国崖，可是我一着急呢，想早点学会玉女剑法，因此我就不等你了。你不会怪我吧？我怎么会怪你呢？我呀，替你高兴还来不及呢。这玉女剑法呢，是本门派上乘武功，你要真学会了，我还真替你开心呢。而且啊，我觉得由这个林师弟来给你喂招，对你反而有好处。啊？嗯，为什么？因为他打不过你嘛。你想，你每一招都可以打得他落花流水的，你这个做师姐的岂不是飘飘然？那是当然的。他以为他凭那几招辟邪剑法就想打败我，<笑>简直就是做梦。哎，不过说真的，这玉女剑法你可要好好练习，千万不要松懈，知道吗？我那么聪明，肯定一学就会。我不是怕你学不会，你看看你现在的样子，跟个男人婆一样，一点没有玉女风范。我看那个林师弟啊，还比你像玉女呢。你说谁像男人婆？谁像男人婆？啊、我像男人婆，别跑！香儿，明白了吗？娘，我明白了。那你现在就用娘教你的玉女剑，跟平日的辟邪剑法对照。是。是。林师弟，你尽管使出七十二路辟邪剑法来跟我对招吧接不过，哎，就连那个青城派的剑法都比你强啊！林山，你怎么可以口不择言呢？我，平之，你千万不要把林山的话放在心上。弟子不敢。师姐说的对。弟子的武功实在是很差劲，不配跟师姐过招。平之，今天你也累了，不如明天再继续练吧。是，师娘，我先走了。你怎么能跟平之说这样的话呢？你要知道，平之的爹娘被青城派所害
，你却还说青城派的剑法比他林家的辟邪剑法好。娘，我又不是故意的，我就是脱口而出而已嘛。你要知道，习武如逆水行舟，不进则退。虽然平之现在的武功不如你，但是只要他肯努力，难保他日后不青出于蓝。娘，你要知道了，以后不敢了还不行吗？骄傲自满。是习武的大忌，你要记住了。女儿记住了，娘今天舞得好威风啊！哼。这七十二路辟邪剑法虽然精炼，但招式始终是平平无奇、啊。这葵花宝典和辟邪剑法之间究竟有何关联？这林平之会不会有所保留，而隐藏了辟邪剑法的实力？这葵花宝典和辟邪剑谱之间究竟有什么秘密？教我什么功夫？我一学就会。为什么到了华山我就……不对，一定是师傅，他有所报。难怪我跟那些师兄弟学的都不一样。重义不重义，重义不重情。说什么剑法要从最基本的开始练起，完全就是在搪塞我。不行，到底有什么办法，才能在最短的时间内讨到师傅的喜欢？练得最上乘的武功了。哎，师兄，啊、你的啊，谢谢。哎，哎，啊、要不要来点儿？啊，不了不了。真用功，如果是我的话，我可吃不消啊！<笑>你当然吃不消了，你就是一条大懒蛇。嘿，当时还真不错，每年都有个冬眠期，不用那么辛苦，挺舒服的嘛。<笑>喂，来来来，嗯，今天我们晚上一起去抓蛇，好不好？煲蛇汤。好啊，<笑>就这么定了。对，小师妹，小师妹，啊，二师哥，小师妹，来吃饭吧。嗯。哦，我们赶快吃，吃完了到前厅去看一看。听说啊，左掌门给我们带了好多好吃的来呢。是吗？嗯。为什么呀？好像是左掌门过寿，要请五岳派的掌门。小师妹啊，师傅师娘什么时候走啊？嗯，不知道。哎呦，真希望快一点儿，这样我们就可以下山去玩了。<笑>对。小林子呢？啊，你说那个大名鼎鼎、不可一世的小公爷呀？嗯，他就……陆豪，大家都是同门师兄弟，别这么说。小师妹，林师弟还在练功。练功？现在？嗯、他不吃饭了。嗯
我知道你报仇心切，但练剑呢，是要讲究方法的。你如果一味的这么蛮练，伤害了自己，那我告诉你，你这一辈子就别想和你父母报仇了。我告诉你，这个仇我一定要报。我说话的，我听到了。那又能怎么样？难道我每天眼睁睁的看着那些仇人等着他们死啊？我告诉你，我做不到，我真的做不到。我每天晚上一合眼，就看到我父母惨死的样子。他们跟我说，要我替他们报仇，要我替他们报仇啊！我知道，你满腔怒火。这样吧，从现在开始，我来帮你。你哎，感激的话呢，你就不必说了。嗯，就从扎马步开始。嗯，低一点。哦。嗯，别打颤，站稳了。嗯，保持。困了，你呢？再坚持一个时辰，明天我再替你监督。嗯，师姐，那明天有没有什么新的招式啊？扎马步。嗯，你要干什么？你要去哪儿？我知道你是华山派的大小姐，所有人都哄着你，任你玩任你耍。可是。我身上背着血海深仇，我没有功夫在这陪你闹。你要想玩的话，找别人吧。哎，站住！你以为你是谁啊？居然敢这么跟我说话！干什么？你这个死灵同志，我恨死你了！要是我告诉我爹我娘，早就死无葬身之处了。不是因为别的，不是因为我怕你，而是因为我同情你，你知道吗？我同情你啊！你还笑？我我不许你笑！
要是被发现了，岂不惨了？都怪那个小林子，干嘛这么对我？人家是真心实意的想教你武功嘛。谁练武功不是从扎马步开始的？算了，谁让我是你师姐呢？大师姐不跟你小师弟计较。他心里一定隐藏了很多苦处，难怪他白天会这么对我。是不是我太过分了？你脚流血了，没事吧？不关你的事。天这么晚，更深露重了，你不穿鞋会着凉的。最近不要沾凉水，要不然伤口不容易好。Oh. 上了吧。你不是还在生我的气吗？你说我在耍你啊？是啊，我是生气了，但是我已经出过气了。后来我想了想，觉得我自己也有错。我毕竟是一个男子汉大丈夫，而你只是一个弱女子。我知道，你现在是故意在讨好我，你怕我去告状，对不对？算是。嗯、上来。嗯。小的时候啊，我爹就是像这样背着我。当时我趴在他肩上，我就特别有安全感。我在想，就算天塌下来，也会有人帮我扛着。可是之后，他突然之间就离开了我。直到那一刻，我才发现他对我这么重。小林子，你不要太难过了。我想你爹，他在天上看着你，那么用功，他一定会感到高兴的。是啊，所以我发誓，一定要为他报仇。我要顶天立地的站在这个世上，要让他死而无憾。你十九式，你帮我拆招的吗？怎么忘记了？可是我现在的武功还不到家。多练练不就到家了？我现在把动作放慢了，瞧仔细了。嗯、看好了。
师妹故意让着，这可是从来没有过的呀。看来这位林师弟真是不简单。嗯，不能小看。哎，你们嘀嘀咕咕的在说什么呢？没有没有，我们在说呀，小师妹就是偏心，处处都让着林师弟。那是自然，你们没有听见他叫我什么吗？师姐，和你们叫我什么？小师妹。师兄呢，理应就要让着师妹，就像师姐也应该让着师弟一样，你们说对不对？哎，说的好像有点道理哦。其实呢，你想让我让着你也不是不行，叫我师姐喽。呸！想得美！居然敢呸！哎哎哎，师兄！哎，师兄，快救我呀！哎哎，快救我！哎，师兄！哎哎哎真的好香啊！这是娘亲手做的，是吗？你看，这个啊，也是娘给你的。她说这个有助于驱寒。师娘对我可真好，快帮我倒上。好，好久没有酒喝了。慢点啊！嗯、我听说啊，今年的初雪会来的特别早，叫你注意一些，别着凉了。师母说的没错，这几天啊，天气变得凉多了，尤其是四过牙，晚上简直寒风刺骨啊。要是天气太冷的话，你以后就不用天天上岸了。可是，我想天天看见你啊。我也想天天看见你啊。可是万一你病了，那可就糟糕了。你先答应我。那好吧，我答应你。现在啊，我隔一天来一次。但是等到天气一暖和，我就天天都来。嗯。先尝尝师娘做的饺子。嗯。好吃吗？嗯。这师娘做的饺子就是好吃，简直百吃不厌。饺子好吃啊，还有我的功劳呢。这馅儿里面的冬菇、木耳还有笋子，都是我跟小林子去摘的。小林子，大师哥，你知道吗？他的武功进步得很快，我和娘呢都很高兴的。那不错呀，看来啊，你找到他的优点了，你对他改观很多。什么嘛？一个好徒弟呢，就会有一个好师傅。而我就是那个好师傅。你，嗯，你别笑死人了，好不好？你呀、啊，只要在他面前少摆出一点师姐的架子，少欺负他一点，那就不错了。我欺负他，大师哥，你是不知道，那个小林子，他白天顾着练剑，晚上呢还顾着练剑。哦，哼，我想跟他说两句话吧。他要不就是，哎，师姐，这一招该怎么出啊？要不就是，师姐啊，那一招我该怎么解啊？我闷都快闷死了。哦，哎，不过小师妹，说真的，你得多多帮助林师弟练剑，让他可以早日报仇雪恨，知道吗？放心吧，包在我身上。师兄，啊，这次左盟主的寿宴，你参加吗？上次刘正风的事情，他们做的太绝了，很可能是想借此机会缓和一下关系。我们身为五岳剑派的人，如果不到场，恐怕有些不太合适啊。那你打算送什么礼呢？这。这倒是个难题啊，师傅，林芝，你有意见吗？弟子不敢，弟子只是觉得，有什么话不妨直说。师傅，弟子知道在市集上有一位画师，他最善于的就是画那些雄伟的名山大川。所以在他的铺子里，都是这一类的水墨画。如果师傅能够请到他，为您做一幅《万月朝宗图》，再加上师傅您亲笔题字的话，相信左盟主一定会喜欢的。嗯，这倒是个很好的提议。《万月朝宗图》既突出了左盟主的气派，又由师兄你亲笔题词，不失我们华山的体面
。好。嗯，不错。平之啊，在众弟子当中，你最有心思。这件事情，师傅就交给你去办了。是，师傅。爹。嗯。爹，我也想去。你给我乖乖的待在山上，哪儿都别去，知道吗？好人心，我不管你了。师姐，你做这一切都是为了我呀、啊？你说呢？这个世上呢，从来没有一个人像你对我这么好。我必须要报答你一下。那说来听听，你打算怎么报答我？嗯。师姐，师姐，别打了，别打了。别打了！我让亲，你多打一次，我多亲。您稍等啊，好。哎，你这发簪在哪儿买的？挺漂亮的。这个呀，就在前面那家店，不过挺贵的。如果你要买，我待会儿陪你去啊。好，好啊，过去看。
不好，但是你们都能理解我，对吗？你买这些草药干什么呀？还给绑上了？等一会儿啊，你就知道他的妙处了。神神秘秘的，哎，啊，怎么了？我的脚，好像脚上又犯了。干什么？我背你啊！来，不用了，没那么严重的。我背你的话，走得快一点，再晚一点被寿师娘发现了，你甘愿受罚啊？好吧。来。你可当心点啊，可别把我摔。师傅，师娘，商儿，娘跟你说过多少次了，不许偷偷下山，您为什么不听呢？我，我就是师娘，事情不是你想象的那样。师姐说您最近咳嗽的很厉害，于是呢就去山里边弄了一些草药，哪知陆太华一不小心就摔倒了，回来的时候呢，平之正好看见，于是就把他背回来了。师傅，师娘，你们千万不要误会啊。满口胡言，是真的，师傅。师傅，您看，傻孩子，娘咳嗽自然会去看大夫，你去采草药干什么？万一有个好歹，那可怎么办呢？我就是想让娘早一点好起来嘛。好了，别在这儿吹风了，回去吧。来，上。来，师姐，我扶你。你看，小小婷，好，再来谢师姐夸奖。哎，脚伤好点了吗？嗯，好多了。你还挺机灵的，昨天你怎么会想到要买草药啊？这就叫做有备无患。你知道的，师娘那个人最心软了。嗯，商儿，娘，师娘。这脚伤还没好，怎么又到处乱跑？我一个人在屋里待，闷得慌。我想出来透透气嘛。听话，跟娘回屋去啊。哎，娘，我的脚真的没事了。再说，我待会儿还要给大师哥送饭去呢。不许去，这四过牙多陡，万一又摔着了怎么办呢？不会的，我的脚真的已经好了。行了，听话，你要再说，我可让你爹罚你了。这么晚了还不来，陆猴儿，大师哥，陆猴儿，怎么是你送饭来啊？小师妹呢？谁送饭不都一样吗？进去吃饭吧，走。哎，怎么这么晚才送饭来啊？都怪那林师弟。林师弟，怎么回事？不该说的都说了，到底发生什么事？老老实实告诉我。小，小师妹她受伤了。小师妹受伤了，她怎么受伤的？大师哥，你别那么紧张，咱们咱们进去说吧。哦，原来是这样啊！想不到小师妹还这么有孝心。切，才怪呢！我感觉啊，小师妹是跟林师弟出去玩了。哼，这个林师弟也真是的，明明知道门规这么严，拉着小师妹出去就算了，还撒谎骗师傅。
简直太过分了。哎呀，算了，这件事情呢，也不能全怪他。小师妹的性格你又不是不知道，她想走，谁能拦得住啊？哎，对了，小师妹的腿怎么样？没有大碍吧？能走来走去的，应该没什么大碍吧？好了，哦、吃饭。那倒也是。哎，啊，你呢？帮我传个话，你回去叫小师妹安心的养腿伤，明天啊，就不要送饭来了。嘿，大师哥，只要你有命令。我陆猴儿作为一个信使也无所谓的，你放心吧，我会给你带话的。吃饭吧，来吃饭。慢点。好了，山儿的脚受了伤，不用再送了。娘。你和爹什么时候回来啊？我们喝过左盟主大寿之后就回来。你乖乖在家养伤，千万不要乱跑。嗯，女儿知道。小诺啊，师傅，华山的事务就暂时交由你打理了。是师傅，你们大家都听着。师傅和师娘不在的时候，你们都要听二师兄的话，知道吗？是是是,是，师傅。师妹，时候不早了，我们启程吧。陆猴儿，天开始凉了，你最好备点寒衣给你大师兄送过去。啊，是师娘，你放心吧，弟子一定办到。嗯、好了，大家都回去练功吧。师傅师娘虽然不在，但是大家也不能懈怠。是。是香啊！来一个，哎哎，不，哎，陆师兄，师姐还没有吃东西，我先给她送过去。哎，你要想吃的话，我晚上给你烤。啊，哎呀，无事献殷勤，这林师弟对师姐就是比对我们这些师兄好。哪有啊？哎，哎，对了，我还要取一些蜂蜜呢，去去去。香甜的番薯，想不想吃啊？番薯。哎，你怎么知道我喜欢吃番薯啊？平时留意就知道了。快吃吧。啊！小林子，你耍我！不是我耍你，是有人在耍我。想吃番薯的话，我可以给你烤。为什么要偷师姐的？我偷吃什么番薯啊？我午饭吃的饱饱的。你敢说不是你偷的吗？陆恒，我们名门正派不许打诳语的。如果你没有偷吃，你敢不敢发誓？是，是我做的，我已经把它给扔了。为什么呀？为什么？我看不惯。你什么意思？啊？你们自己心里清楚，我不清楚。哼，你站住！
你们一起打我吧，你们打死我吧！你看到你们这个样子，同心同力、同声同气的，我都不知道怎么跟大师哥交代了。小师妹，你想想，大师哥从小是怎么对你的？你和大师哥的事儿，也是我们心照不宣的。可现如今你这么做，对得起大师哥吗？我有什么对不起大师哥的？我跟小林子。只是同门之意，跟你是一样的。小林子，小林子，叫的这么亲热，真的是一样的吗？师姐，师姐，你别再看着我了。你这样跟着我，就是被别人看见传出去什么？我就是跳进黄河，我也洗不清了。师姐。小林子，小林子，叫得这么亲热，真的是一样的吗？小师妹，你摸着自己的良心说。好你个小林子，你敢占我便宜？你放开我！当然是一样的。你根本不应该一个人上山的，啊？你想想，万一你我三长两短的话，我怎么跟师父师娘交代？我担心你没有饭吃吗？都怪我不小心，都到了还把你的饭菜掉到山崖下去了。只要你平安无事，你要我十天不吃饭都不要紧。记住了，以后不可以为我冒险了。万一你一个不小心掉落山崖的话，那没得说了。你又何必内疚不安呢？你是我心爱的小师妹吗？我怎么能不内疚呢？换做是陆豪的话，就是照顾他娘而已，我是不会为有兴趣的。如果我死了，你也不会愿意活下去了吗？我一点点了，不过没有什么大碍了。要真有事的话，我也上不来了呀。我听陆豪儿说，林师弟跟你下山去玩了，是真的吗？你个死陆豪！这个林师弟也真是的，明明知道你这个师姐贪玩，还带你下山。啊，不关他的事，是我自己非要跟着他去的。我想也是，你这姑奶奶的性格一使出来，你真要出去的话，十匹马、九头牛也拉不住你了。大师哥，我们不要说别人了，答应我，等你命定结束了，你就带我下山去玩，好不好？免了，免了，免了。我要再犯错误的话，就不止面壁一年这么简单了。哎，师傅师娘，不知道你上山啊？爹和娘到嵩山去给左盟主贺寿了。算了，我虽然把饭菜掉下山崖了，但是我带了好东西来。你快
。我知道大师哥你呢一向好逸恶劣，加上最近你的好老公，喝酒欲寒是最好不过的了。是吗？今天真是开心啊！啊，有美酒，有小师妹陪我。要是每天都可以这样做的话，这个四国牙也算是人间仙境。再多罚我几年，我也不怕。大师哥，你这么高兴，要不我明天再给你带两瓶酒来吧？酒固然重要，但最重要的是有小师妹你陪我吗？啊？哎<笑>，可惜啊，快乐时光都是很快就过去了，时候不早了。你要再不想。嗯，小心呐！哇，怎么这么快下这么大雪、啊？怎么办、啊？哎，等雪停了再下山吧。走。关系的，反正营养又不差，我考虑下去也不会。你还记不记得你七岁那年，我们在后山捡了个黄金，后来睡着了。<笑>当然记得啊，那一次啊，我们差点把整个后山都给烧了。<笑>你还敢说呢？那次啊，我差点被师傅打得屁股开花。我还记得，应该是你九岁的那年吧，我们在山上发现了一只果子狸，我们说好的要把它捉来吃，结果没捉到。反而被他咬了一口，你还记不记得？我知道你很好。大师哥，你醒了。嗯。我帮你加点柴。啊，天都亮了。是啊。大师哥，你怎么了？很没精神的样子，一夜都没睡啊。我当然累了，一整晚都在说梦话，我怎么睡啊？说梦话？我说什么了？嗯。也没什么，不过你整晚都在喊小林子这三个字。我还说什么了？<笑>你这个做师姐的还挺负责任啊，连晚上做梦都要督促小林子练剑，不错呀，没偷懒。就说了这些，不然还有什么？当然了，爹和娘都不在，我是师姐，我当然要监督他把剑法练好了。啊，师姐，师姐，他怎么来了？我也不知道。师姐，师姐，师姐，师姐，终于找到你了。昨晚风雪太大，我没有办法下山。我是担心你的脚伤，我今天一大早就没有见到你，所以我到处找你来的。我能有什么事啊？没事吧，大师哥，我没事。
，那就不好了。是，大师哥。大师哥，那我下山了。公主，以后没什么事，别随便上山了，知道吗？知道了。我们到下面湖边去玩吧。我不想去。那我到树林里去给你抓一只小动物。人家小动物活得好好的，你干嘛要去抓它？那我可以。我哪里也不想去。师姐。师姐。这个林师弟见到我也没和我打招呼。哎呀，林无宗啊，林无宗，你想的也太快了。他们只不过是同门之一而已。瞧你想到哪儿去了。小师妹当然不会移情别恋的。哎，我们说，厨房做这么多菜，他们到底累不累啊？当然累了。那你们会不会、啊不容易？师姐又没。师姐，我刚烤了一点番薯，吃点吧。我刚刚讲哪儿了？做饭啊。哦。师姐，这番薯啊，凉了就不好吃了。来，罗豪，这给你吃、哎。谢谢师妹。我最爱吃番薯了。看着那猴样，哎，跟你吃吧，你让我一尝一尝，给我也拿一块。你手那么大，把手拿开。哎，吃那么多了，别抢。师姐。师姐，你开门呐！用力！我放松。小师妹，这样的不错呀、啊。哎，大家怎么这么有干劲？练得这么好。你是不是偷懒了？陆浩，关你什么事？什么叫不关我事儿？我是你师兄，只要你说问听话。我带你去一个地方玩，去哪儿啊？哎，刚发现。你接着说。那个地方漂亮极了，你肯定喜欢。我没时间我吧？不如我们去。哎，那不如我们现在就去啊。好。这大小姐到底怎么回事？一天一个样。师傅又怎么会把他的紫霞真功和华山精妙剑法传授给我？我的大招到底何时能报？好像是画出来的一样。这种人。什么事儿啊？这周花哪里来的？小姐送给我的。为什么要把我送给你，不把送给别人？既然是你送给我的，那我想送给谁就是我的事了。已经说过了，你还要说一遍吗？为什么？放开我！你放开我！你放开我！你你放开我！你你放我下来！你放我下来！你放我下来，明明这我告诉你，我只是同情你，我可怜你
千万不要太自作多情，要不然我这辈子都不再理你了。师姐，你醒醒、啊！师姐，小师妹，你别怕啊，师哥们都在的啊。去去去去去去，这没你事儿。不是师傅，师姐的病到底怎么样啊？没什么大碍，不过是身体着凉，偶感风寒而已。偶感风寒可能是小事，可是如果你不好好调理身子的话，一旦外感传内，到时候也是麻烦。是是，师傅是那样，现在出远门，一定要好好保重自己的身子。别多嘴，行不行？瞎操心。只要你每天按时服药，顶多十天八天，一定要到病除。十天八天？那？那我岂不是又好久见不到大师哥了？身体要注意。陆红，哎，你听到？陆红在呢。你明天去找大师哥，你跟他说我生病了，叫他下来看我。反正你娘也不在，他悄悄的溜下来一趟，不会有人知道的。好好好好好，小师妹，你放心吧，大师哥要是知道你病了。他一定会飞奔下来看你的。小师妹，好好休息啊。二兄，嗯，啊，我来，我来。好。哎，走了。如果我跟你的伤害是零或重的话，对不起，你一定会让他彻彻底底的从你的世界里消失。大师兄啊，大师兄，大师兄啊，大师兄，你拦着我干什么啊？陆师兄，我希望你不要告诉大师兄师姐生病的事。更不要让大师兄下死火药。为什么？啊，你呀、啊，就是对小师妹有非分之想，生怕他们见面，是不是？呸！没门！小师妹和大师兄那是多少年的感情了，是你一个外人就能随便介入的吗？陆师兄，我希望你不要把我想象的那么卑鄙。如果真是你想象的那样，那我就不来这里，更不能做师傅。在他离开之前。私下死过他，当着门规，干嘛？师傅一定会把他逐出师门。那到时候，他跟师姐也在一起。如果你不去告诉师傅，没人会告诉他。天下没有胡桃和强，这华山那么多弟子，又不是只有我一张嘴。你就那么确定，别人不会去说吗？很好，如果你那么确定的话，我也不拦你，你尽管去好。对呀，哎呀，去看小师妹是小，被逐出师门那可是大事。哎呀，怎么办呢？怎么办呢？我编个理由，我编个理由。小师妹病了？没，没什么大碍的。二师兄已经给他开过药了。真的？真？真的？你干嘛说话吞吞吐吐的？莫非小师妹真的变得很重？不行，我去看看。大师哥，大师哥，喊什么师哥？到底怎么回事？你说。哎呀，你说呀。
我说，其实小师妹她没病，她在装病。装病？啊，呃，是这样，呃，师傅师娘不是都去嵩山了吗？小师妹就说要我把你骗下山，跟她一起去玩。刚开始我本来也想顺着她的意思的，可是后来我又一想。万一这事儿让师傅知道了，那咱们都得吃不了兜着走。哎呦，吓我一大跳！你说啊，小师妹也真是的啊，想让我陪她玩，等我灭完帝之后，回去也可以陪她玩了，非得要现在吗？你想，如果我下山之后被师傅发现了，那我岂不完蛋了？你大师哥，那你不下去了？我就不下去了。那小师妹她要怨我怎么办？这样吧，你回去跟她说，先让她养病，暂时不要过来了。等我命比完之后，再陪她玩。啊。大师，出院了。大师哥来了，你在。小姐，我说怎么样就怎么样，别啰嗦了。男人喝药还要看人的，你不要命了？不关你的事。因为如果他来的话，就会被逐出师门。我才不信！大师哥知道我生病了，就是让他死，他也会来看我的。你很希望他死？他，他不会死。不过你再这么不爱惜自己的话，会有一个人死，那就是我。我胡说什么？喝吗？不喝。身上的痛苦而言，这点算得了什么？我从小跟大师哥一起长大，我们早就说好了，这辈子我们两个人要在一起的。你给我听清楚，感情和时间是没有关系的。是你自己在折磨你自己。从今天开始，我会每天在这里盯着你，把药喝完。有一天你病好了，我想你哭了。即使我跟你在同一屋檐下。
各位掌门长途跋涉，来到嵩山为我左某祝寿。左某是受宠若惊啊，在此，今以水酒一杯，厚谢各位的龙情。左盟主太客气了，凭你以茶代酒，恭祝您福寿双全。嗯，请。今日除了左盟主的大寿之外，各位掌门难得齐聚一堂，真是喜上加喜啊！只可惜衡山的莫大先生没有来，真是美中不足啊！啊，莫大先生已派人送来了贺礼，只是本人没有亲自出席罢了。莫非他还为了当日他师弟刘仲峰被灭门之事？仍然耿耿于怀吗？<笑>莫大先生的一派掌门，胸襟广阔，又怎会黑白不分呢？如今魔教势力日盛，危害江湖。我五岳剑派虽然已经结盟，只是各居一方，似锦失踪啊！万一魔教大举来犯，恐远水是救不了近火的。左盟主的确深谋远虑，十年前任我行差点就要大举进犯我五岳剑派，好在东方不败夺位，这才使得我五岳剑派得以休养生息。但十年虽过，贫道认为，在座各派依然不能和魔教对抗，这确实要费些脑筋才是啊！啊，以左某之见，除非和五剑派之力。才能将魔教一一歼灭。这里，左某有个建议，大家考虑一下。咱们将五岳剑派的联盟更进一步，结成五岳派。哈哈，这样可以跟少林、武当成三而立，在江湖中更有威望。五派合并，谈何容易？就算五派合并为一，但泰山、衡山。华山、衡山、嵩山，这东西南北中五岳却是并不到一块的。那么五派弟子归属又成问题。若是分散五岳，那么情形与现今无异，何必要并？若是集中在一处，那么至少要牵扯到四派基业的迁移，那更是一件极难的事情。天门师兄说的极是。若我五派要合并的话，就必须找一位德才兼备、武功卓越的人来担当这个掌门人，这着实是一个棘手的问题啊！环顾我们五岳剑派，目前尚未有此等人选吧？更何况我五岳剑派各有渊源，信仰跟习俗也各不相同。如果勉强合并的话，恐怕后果……会适得其反。定义师太果然高兴。既然各位对这件事情有所保留的话，不如就将它暂时压后，日后再从长计议。不知各位意下如何呀、啊？哈哈哈！那刚才呢，只是左某的一个提议。来来来来，大家再干了这杯。好，请。天意如此了，天门这个老家伙简直不识抬举。也不算，刚才我稍加试探，了解了他们每个人的想法，以后自有法子对付他们。对了，师兄，这次寿宴只有南岳衡山派李道人不到，是不是莫大先生洞悉了我们的图谋？啊。我看未必，莫大这个人向来孤僻，一向独来独往，这个穷酸不足为患，倒是岳不群深藏不露，日后还是要多加防范了。是，岳不群这个美名字，满口仁义道德，说的冠冕堂皇，难道他不想染指合并之后的掌门之位吗？哼，笑话！左冷禅是什么人？十足的把握，若是五岳剑派中还有人剑法武功在我之上，我又怎么会提出五岳并派
，又怎么会做替人挖井、为人做嫁衣那样的蠢事？我早就想好怎么对付他了。师兄，你到底想到什么办法了？找一个人，找到这个人之后，岳不群就大祸临头了。华山派不足为患。华山剑法，以气为主，以剑为辅，重气不重力，重意不重形。根基打牢的话，他是功力加深之后，才能发挥出事半功倍的效果。天天在屋子里面待着，真是太闷了，就想出来透透气，过来看看师兄蒙面剑。嗯。师傅，师娘，这大半个月以来。华山上下一切安好，弟子们都很自律，每天勤于苦练。至于山上，也没有什么特别的事情发生。嗯，那就好。这些寿桃是左盟主送的，德诺。师娘，你把这些分给各位师兄弟吧。是。谢谢娘。谢谢师娘。师妹啊，这一路舟车劳顿，你也该累了，咱们回房歇息吧，啊。我知道你在这儿，其实你根本就没有必要躲着我。就算就算我们不能在一起，我们也可以做很好的师姐弟啊。可你总是这么躲着我，你以为你能躲多久？能躲我一辈子吗？就算你真的这么想，那你爹娘的大仇呢？你也不打算报了吗？既然你决意不再见我，那我也不再勉强你。只是我答应过你，要帮你练好武功，我现在就将玉女十九式刷给你看。我娘说过，此套剑法主旨在于变幻奇妙，跟本派以气御剑的法门有所不同。女弟子的体力比较弱。如果碰到强敌的时候，可以凭此剑法以巧胜拙。小林子，你的内力比较差，你好好的研究一下这门功夫吧，对你一定会有帮助的。看好了。
山儿。行。女儿的这套玉女剑十九式，练得怎么样？总算没有偷懒，练得很纯熟。娘，那我练得这么好，有什么奖励吗？奖励。你曾经三番四次的想让娘把这地水玉剑送给你，娘都没有答应。今天娘就把它送给你了，谢谢娘。娘儿啊，这可是我们华山派罕见的宝剑之一啊，你可要好好保存，知道吗？嗯，娘知道了。这小林子去我们华山也有些日子了，我看他吐纳的功夫练的还真的挺不错的。你看他是不是？你想说什么？我觉得爹已经可以教他华山剑法了。等他学好以后，一来呢，他可以跟师兄弟们互相练剑，互相进步；二来，他可以早日给他的爹娘报仇啊。行了，爹自有分寸。爹。是啊，师兄，平之的吐纳功夫确实已经练得不错了。是啊，好吧，这几天开始，我就传授他华山剑法。谢谢爹。我这是教平之，你谢什么呀？我，我是他师姐嘛。<笑>你瞧瞧，他的师姐当得有多认真呢、啊。我练剑去了，大师哥，小师妹，小师妹，你终于来了，我还以为又是陆猴儿给我送饭来了呢。我生病了，让你来看我，你都不来，指望让我给你送饭呢。嗯，其实我是想去看你的，可是我怕被师傅发现。原来门规比我重要。别这样嘛。算了，不说这些了。我今天来啊，是有件开心的事要告诉你。你看，碧水剑。嗯，这是师娘那把吗？嗯，这确实是碧水剑，不过它已经不是娘的了，娘把它送给我了。哦。不过说真的，这一次啊，还真的要感谢小林子。我每天练剑给他看，所以我的剑法进步的特别快。娘才会把碧水剑送给我。哦、原来呀、啊，你都跟林师弟在一块儿，难怪没时间过来看我。哪有？大师哥，大师哥，你陪我练几招嘛？我看看碧水剑下的玉女十九式到底有多厉害。好吧，那我就使出青城派余沧海的松风剑法来给你喂招吧。虽然这个于沧海啊是个王子，不过这个剑法呢还挺高招的，你可要小心接着。没问题。哼，大师哥，你也太小瞧我了吧！居然用手来接我的玉女十九式。你还没学会吗？等你学会之后，我想接也接不了了啊！哼，好大的口气！哼，今天我就让你尝尝我岳女侠的厉害。要是吃亏了，你可别找我爹娘去哭哦。放马过来吧。看剑。这不是与你十九式，好像是。我刚才这几招是辟邪剑法，我看小林子练过几次，刚才不知道为什么就使出来了。没关系，我不用辟邪剑法，我们再来。
不是故意的，我真的不是故意的。你为什么要这样？小师妹，怎么这么糊涂？看他使出辟邪剑法，竟起了妒忌的念头。我现在该怎么？对不起啊，对不起啊，小师妹。我以前对他什么事，都尽量容忍。怎么今天，一指便弹去了他的碧水剑？难道是我看他剑招中使出了林家的辟邪剑，便起了嫉妒的念头吗？我怎么会如此？不，不会。小师妹和林师弟绝无此事。也许是我独自在崖上过得久了，脾气变得暴躁了。只盼他明日再上崖来，好好给他赔个不是。喂。风清扬，风清扬，你倒教教我，我该怎么做啊？啊！小妹。就是小师妹白天所使的玉女师九式，可这许多招式，竟然有许多阴翳招引，偏偏每一招都能让人看得清清楚楚。他这般出招，别说我万万打不了他手中的长剑，他每一招都能把我手掌削下来。不，岂止削我手掌而已，要刺我哪里便刺哪里，要斩我哪里便斩哪里。我的天哪！原来这道剑。竟如此大。前辈，如他这般使剑，不论如何平庸的招式，我都对付不了。那显然不是在于剑招的威力，而是在他使剑的方法。这人到底是谁呢？怎么会在华山之上？是我们华山派的前辈。你赢了，是你心不在焉。我哪有？刚才我那几招平平无奇，你又怎么会接不住呢？还有，你手里那把剑，为什么不是师娘送你的碧水剑呢？碧水剑被我不小心弄丢了。我看是去看大师哥的时候把剑弄丢了吧？你烦不烦？师姐，你听我说，大师哥并非你的良配。你病得那么严重，他都没有想过要来看你。我知道你心里有他。但是人家心里未必有你啊！你别说了，我不想听你说这些。师姐，你听我说，我不想你们真的不合适，你知道吗？你不想听，我也一定要说。我不希望你们在一起，我不希望你们再纠缠下去了。
，知不知道不是你说了算，是我说了算。曾经暗地里对我自己发过誓，我不要你为难，我只要你快乐。但是我今天。说的是爱，不确定。是爱，也许这爱并不应该发生。是小师妹，是小师弟，哎，大师哥，吃饭吧，今天的菜可丰盛了。哎，大师哥，昨天的饭你怎么一口没动过？你这样会饿坏身子的。放肆，我不饿。你这样，小师妹她……我问你，陆浩，你知不知道小师妹她有没有生我气啊？他，算了，他一定是在生我的气。大师哥，你放心吧，我一定会跟小师妹说好多好多好话的，我还会劝她上来看你的。如果小师妹明天上来看到你又不吃饭，她一定会不高兴的，对不对？对呀、啊，哎，你真的有办法请她上来？大师哥，放心吧，看我的。<笑>拜托你了，陆师弟。哎，别客气，<笑>大师哥，吃饭，不吃这个了，吃这个，吃来吃。<笑>小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，小师妹，你听我说呀。我不听，我不听，我不听，我不听。小师妹，你别烦我了。小师妹，小师妹，哎呀，你等等我，小师妹。大师兄，他真的很惦记你的。这几天他连饭都不吃了，整个人不知道有多憔悴呢。小师妹，就一次好不好？就去看他一次行吗？小师妹，送我陆猴儿，求你了还不行吗？大师兄，他只是一时失手，他真的想亲自跟你解释清楚的。解释？有什么好解释的？除非，除非他帮我把碧水剑找回来。那怎么找？那剑已经掉进万丈悬崖了，除非，除非你叫他跳崖呀！你别胡说，我可没让大师哥跳崖。哎呀，那你想怎么样，小师妹？我也不知道。小师妹，小师妹，你听我说。你到底想怎么样啊？师姐，小林子。师姐，你看，我给你买了一把剑，你看合不合用？谢谢。哎，陆师兄也在。哼，师姐，陆师兄怎么了？小林子，我们走，别理他。小师妹，小师妹，小林子，谢谢你。你喜欢就好。哼。林师弟，坐吧。知道。吃饭。
林师弟，不好意思啊，我呢最近因为练功过度，腿脚啊不太听使唤，不好意思啊。吃饭，吃饭。嗯。哎呦，林师弟，对不起啊。哎，陆师兄，这就是你的不对了。这肉明明是人家先看上的，你硬是给抢过去，太没道义了。呃、啊，对对对对对，我陆大友，绝对不是一个夺人所爱的人。林师弟喜欢这块肉。李师弟，还给你。哎呀，我无心的，有些东西不是你的，你抢也没有用，对不对？李师弟，吃饭吧。小林子，走，我们练剑去。你今天自己去吧，我就不去了。为什么？我得把这些衣服洗完。啊，这么多、啊！这些应该都是师兄弟们的，怎么叫你洗啊？不是他们让我洗，是我自己要洗。哎，你没事吧？最近，陆师哥他们因为我跟你的事情。经常生我的气，处处针对我。我想缓和一下跟大家的关系，所以我就……所以你就帮他们洗衣服。你也真傻，他们爱说什么就让他们说去呗，何必那么在意啊？听我的，来，别洗了。师姐，大家毕竟是同门师兄弟，同门师兄弟也不能随便欺负人呢。你要这么在意他们，那以后你别来找我了。师姐，不是你想象的那样。那是什么样啊？我不是在顾及他们，我是怕为难你。你想想，你们从小一起长大，如果这次因为我的事而让你们不和的话，那我内心会感到愧疚的。他们现在都怪我抢走了大师哥的位置，所以我才这样做。如果他们能领情的话，那自然最好；如果不能领情，起码我也心安了。这么说，你做这一切都是为了我？好了，今天你自己去练去吧，明天我再陪你，好不好？乖，走吧。对小林子胡说八道！哦，原来是这件事儿。林平之那个小子，我以为他对你甜言蜜语的本事很高，没想到他搬弄是非的本事更高。你说什么呢？我说什么呢？你们天天在一起，形影不离的，那感情肯定是一日千里了。陆恒，我的事儿，我爹我娘的不管，更容不到你来管。是，是我陆恒儿多事儿。我就是看不惯大师哥遭人横刀夺爱，而且还有人移情别恋。哼，你大师哥，小师妹。生我气啊！我可没你那么小气。听我说，我那天真的不是故意把碧水剑打下悬崖的。只要你肯原谅我，我什么都肯做。是什么都敢做才对吧
你故意让怒吼去陷害小林子，对不对？我，我没有啊，我怎么可能这么做呢？做没做，你自己心里知道。你是大师哥，你还让怒吼和师兄们欺负小林子，不让他有好日子过。没想到，平日里我那么尊敬信任的大师哥，居然会做出这么小气、这么卑鄙的事情来。我对大师哥，你真是太失望了。你听我说，我真的是……你别碰我！对不起，对不起，我真的不是故意的。我恨死你了！小师妹，小师妹，怎么了？这衣服补不好，就发脾气了。娘。这件衣服我不要了。这衣服怎么破的？娘，我现在真的是越来越讨厌大师哥了。冲啊！是啊，他自从上了四国牙之后，整个人都变了，变得心胸越来越狭窄。娘，你知道吗？他居然教唆陆侯出手为难小林子。是平之跟你诉苦的，才不是呢！小林子才不会来跟我告状呢。他那个人啊，老实又大度，他不但没有跟大师哥和陆侯计较，反而还处处维护他们呢。这个大师哥，山儿怎么了？怎么晚上也没见他出来吃饭呢？女儿家的心事，实在是很难装的。是不是为了那个林平之啊？我看山儿，似乎是挺关心他的。师兄，连你也看出来了。哎呀，我们的女儿已经长大了，是该考虑终身大事了。师兄，你赞成山儿跟平之交往？只要他们能够循规蹈矩，而且又能够两情相悦，我当然不会反对了。那冲儿……哎，你放心，山儿啊，自有他的主意。<笑>今天的饭可丰盛了，除了你最爱吃的芹菜，还有你最爱的五香豆。你闻闻，香不香？我问你，你为什么连同师弟们，处处攻向林师弟，为难他？我在问你话。是啊是啊，是我陆猴看林平之不顺眼，谁让他林平之不顾同门道义，明知道大师哥和小师妹。给我闭嘴！谁让你多管闲事啊？啊，大师兄，给我闭嘴！从今以后，我的事情你不许管，少管我的闲事，听到没有？知道了。我要偷偷下山的话，一定会。你说，等到大师哥下四国牙以后
，怎么还能有这样平平淡淡的幸福？你不相信我？你不相信我，那我走了。去一身骄傲，藏不住的寂寥，等不到依靠。江湖浪滔滔，风雨太飘摇，弹着你的笑，忘了痛。犯了门规的前辈，被囚死在此地的。但看这些奇门兵刃，却又不是本门弟子。剑派给擒住了，被囚禁在此，所以满腔的愤怒，于是，在墙上刻字骂人。既然与五岳剑派为敌，自然不是什么好东西，比武比输了，还刻字骂人，真是卑鄙无耻。
这一剑。呸！化身剑法如此精妙，天下能破的屈指可数。你敢说一个破字，还敢说剑破？我。给你送饭吃的，你看，我还给你带了一壶酒呢。哎，大师哥，你先别喝呀，这菜都凉了，你先吃完饭再说嘛。以后不用送饭了，只要送酒就行。大师哥，你不吃饭怎么行啊？吃饭有什么用？你你不吃饭哪有力气练功啊？练功又有什么用？大师哥，这是怎么了？怎么会这样？一定是小师妹那件事儿刺激了他。怎么办呢？我要怎么样才能帮助他呢？小师妹，小师妹，你真的很讨厌，能不能不要再来烦我了？小师妹，我求你了，你这次一定要去见大师哥一面。我才不去呢！你以为你这种把戏我就会上当受骗吗？哎呀，小师妹，大师哥这次病得真的很严重。陆恒。你居然敢咒骂大师哥！你，你干什么？快起来啊！我陆猴儿，我陆猴儿对天发誓，如果我对小师妹说了半点假话的话，我陆猴儿不得好死。小师妹，我们华山派的剑法。已经全部被人破了，你知不知道我小师妹？大师哥，大师哥，你看谁来看你了？小师妹，大师哥，大师哥变成这样，你怎么现在才告诉我？我早就跟你说了，是你自己不相信的。
脾气了。大师哥，就算是我不对，我已经跟你道歉了呀，你还要我怎么样？你是不是不想再看见我了？那好，以后我就再也不来了。小小师妹，小师妹，大师哥，我好不容易才把小师妹请上来的，你到底想怎么样？你喝吧，你喝酸了，你这个样子，小师妹怎么看得起你？你看看，你今天想什么？想什么？像一滩烂泥，烂泥呀、啊！你这么做，你对得起师傅师娘吗？自爱，我陆浩儿没你这个大师哥，没有你这个大师哥，陆浩儿。虽然他们把五岳剑派的剑法全都给破了，可是我师父告诉过我，绝我之道，永无止境，一山还比一山高。只要我努力钻研，有朝一日，我一定可以找到破招的破绽。我可以的。虫儿他病了。我听大友说，虫儿的脸色一天比一天苍白。身体也是越来越虚弱。哎，当日我罚他上思过崖，就是要他尽心思过，专心练武。想不到，他根本就不务正业，胡思乱想，简直是太不争气了。师兄，我们从小把他抚养成人，视为己出，这个时候绝不能坐视不管。石壁上所刻的美招，招招出神如花，博打精深。难道这就是我们五岳派最上乘的武功？可是为什么，为什么偏偏被人以一些巧妙绝伦、狠辣至极的招数破解了？范松、赵贺是什么人？破我华山剑招的张成云、张成风，又是什么人？为什么花下如许心思，在石壁上刻下破我五岳剑派的剑招之法，而他们自己？在武林中却是默默无闻。我五岳剑术，得享大明之基，也是亏得这石洞中的破招没有外流，真是万幸。哎，我怎么没想到？我何不提起大斧，将石壁上的图形砍得干干净净，不在石上留下丝毫痕迹，那么五岳剑派的令名便可得保了。只当我从没见过这个密度。那便是了。不行不行，被迫了就是被迫了。我林红冲，怎么能做出这种自欺欺人、无耻卑鄙之事呢？冲儿，师娘，师娘，徒儿拜见师傅。师娘，嗯，起来。师傅，师娘，徒儿很惦记你们。冲儿。你师父和我知道你生病了，都很担心。你现在有没有好一点？师父、师娘，你们放心，徒儿没什么大碍的。你真是瘦了很多。啊，这是关外野山人参熬的参汤，这个可是大补的，快喝了吧。多谢师娘。成儿，让为师为你号个脉。啊、师兄。冲儿的病没什么大碍吧？病是好了，不过，冲儿啊，这段时间你究竟做过些什么？武功非但没有长进，还退步了。他的病才刚刚好，内力自然是大不如从前了。我刚才给他号脉，查的不是他身子的强弱，而是内力修为
，这跟他生不生病无关。我看，他是七情六欲，不受控制之故。冲啊，你师父让你在思过崖修炼，就是不想你受外世的干扰，使自己的武功和剑术有所进步。师娘，你放心，徒儿以后一定会好好用功的。当今的武林变故日多，我和你师娘近几年来四处奔波，发觉江湖上隐藏的祸心难以消除，他日必成大患。而你又是我华山派的大弟子，你想想。我跟你师娘对你的期望有多高啊？可是你，却把今生放在儿女私情上面，不求上进，荒废武功，实在太令我们失望了。师父，对不起，徒儿知错了，徒儿让你们担心了。你如果真的知道错了，那就最好。半个月后，我会再上来检验你的剑术。是，师父。师妹，我们下山吧。冲儿，你要记住，在这半个月之内，你一定要勤加练习，因为这件事和你的一生有很大的关联，千万不能放松啊！是，师娘。那我走了。师娘慢走。为什么师娘说这件事和我一生有重大关联呢？而且等师父走开之后呢，才暗中嘱咐我的。莫非，莫非师父和师娘知道了我为小师妹的事情而生病，决定把小师妹许配给我？好，从今天开始，我要好好练功，无论剑术或是气功，我都要继承师父的衣钵。我林后冲，终于可以迎娶小师妹了。真心亮功！我倒是听说过八十多年前日月神照使长老攻打华山，和五岳剑派就好像决战于思过崖。哎，那最后是谁赢谁输啊？日月神照有备而来，五岳剑派渐渐不明，自相待定。当年日月神照使长老虽然得胜于华山，却没能活着离开。五岳剑派无耻下流，比武不胜，暗算害人。难道真的是魔教的石长老被困在洞穴里？难道真如董兄弟所说，是我们五岳剑派设下了陷阱？下次遇到董兄弟，一定要向他问个清楚。如果我到时候真的因为这壶酒被我师父罚面壁的话，你可得来陪我啊！陪你面壁啊？两个大男人面壁有什么意思？我是要你来给我送些肥鸡，还有美酒，明白吗？哎，董兄弟啊，董兄弟，这回我林红冲可真是一语说中，货真价实的来面壁了。你呢，什么时候可以信守承诺，给我送来肥鸡美酒啊？真的是你吗？这些年你过得还好吗？启禀教主。什么事？教主所吩咐之事，属下已经打听到了。快说，这个护身符的主人在哪里？回教主的话，属下按照教主的吩咐四处打听，正巧有几个女尼在替他们的师妹寻找与身世有关的护身符，款式花样，正如教主手中那个。是一个女尼，你没有弄错吧？属下再三查证，断然不敢出错。这护身符的主人便是衡山派的夷林师傅。夷林。一日师姐，停！诸位师妹们。你们的家人已经在庵里等候，大家赶紧去见见吧。我弟今天来看我，我先去了啊。依林，我爹爹来了
，他肯定带了好多好吃的，你要不要跟我一起去看看？谢谢银玉师姐，我还有几招没有练熟。如果我也有亲人来看我，那该有多好！哎，依林师妹，你也快出去吧，你家人来看你了，去看看吧。师姐，你们弄错吧？哎，可这访客本上是这么写的呀。哎，你看。你家人说啊，是在路上捡到你的护身符，一路打听才知道你在这里的。请问你是？是你啊？你不是救过我灵狐大哥的董先生吗？怎么会说是我家人呢？手臂上面有一颗黑痣，你的头顶上有两个发穴，你的腰上面有一个像指甲般大小的朱砂痣，你手上的荷包是你小时候我给你的，你还记得吗？这个你看，这是护身符，它会保护你的。收好啊，收好，我会回来接你的，别怕，蹲低一点，蹲下来。对不起，我没来得及回去接你。你，我没想过在有生之年还能见到你。姐姐，你真的是姐姐。